Las Arenas y esto es... Yo tengo este tarro o frasco con tapita y lo estoy rellenando de bombones. Tú lo puedes rellenar de lo que quieras. Yo lo hice para que el interior sea blanco ya que voy a hacer un muñeco de nieve. Con un cachito de papel naranja voy a hacer este tubito para simular la nariz. Con pegamento en barra estoy reforzándolo y con las tijeras voy a emparejar la parte de abajo. Si no te quedó tan perfecto lo puedes emparejar nuevamente con las tijeras. Una vez que ya está perfectamente derechito, en la parte de abajo le voy a hacer como unas solapas. Literalmente estoy cortando cachitos como de 2 milímetros y te van a quedar así como unos pelitos. Yo los voy a meter y en esa parte que es, los pelitos están metidos voy a poner pegamento en barra o puedes poner silicón también y lo vamos a pegar a nuestro frasco. Para los ojitos del de muñeco de nieve yo tengo estos chocolates de colorcitos y los voy a usar. Si no los tienes puedes hacerlo con plumón o así. Yo, me, yo los quise hacer con esto porque se ve bonito y se ve como en 3D y me gustó mucho mucho cómo se ve. Los pegué igualmente con pegamento en barra y también si tú ves que está muy flojo y que se puede caer lo puedes hacer con un silicón. Luego vamos a empezar a hacer el sombrerito. Yo para eso agarré la tapa de mi frasco y con un lápiz hice la silueta. Después con un compás un poco más abierto hice otro círculo afuera. Entonces lo que vamos a recortar va a ser la parte de afuera y la parte de adentro. Para eso yo voy a usar mis tijeras. Una vez recortado vamos a quitar la tapita, insertar nuestro papel. Y ya colocado nuestro papel ya podemos cerrar nuestro frasco con la tapita. Después agarré un trocito de papel negro nuevamente para hacer la parte de arriba de nuestro sombrero y así lo pegué. Para la decoración del sombrerito agarré un cachito de papel amarillo y se lo pegué. Cuando termines te va a quedar algo así y es muy rápido y súper lindo. Para este segundo diseño yo tengo esta piña que en el video anterior les dije que yo las encontré afuera de mi casa y la voy a pintar con pintura acrílica de verde. Cuando ya esté todo pintado perfectamente, voy a agarrar esta macetita de barro que la pinté anteriormente con aerosol dorado y esta va a ser la base. Una vez terminado eso, voy a recortar una franja amarilla y le voy a hacer un nudo como lo están viendo justo ahora. Va a quedar un pentágono y lo vas a aplastar tantito. Después vas a enrollar la hoja de acorde al sentido que te vaya llevando. Te lo juro que si lo haces vas a entender un poco. Después, cuando ya lo hayas enroscado todo... Lo vas a meter en la solapita y si te quedó algún resto lo puedes cortar. Con tus dedos y con mucho cuidado vas a comenzar a darle como pellizquitos a los piquitos de la estrella para que se haga gordita. Para la decoración voy a agarrar estos chocolates de colores para las esferas o las bolitas que hicimos en el video pasado de silicón. Que por cierto te dejo el link por si no lo viste para que las puedas emplear. Después con mucho cuidado las vamos a pegar con un poco de silicón o pegamento. Y así te va a quedar. Se ve padrísimo, ¿no? Para nuestro tercer diseño yo tengo este portarretratos que previamente lo pinté con aerosol rojo. Y ahora con silicón caliente voy a empezar a hacer como la simulación de un arbolito de navidad. Entonces voy a empezar con líneas gruesas en la parte de abajo y en la parte de arriba muy chiquitas y delgaditas. Así voy a hacer y voy a poner todos los árboles que quiera. Y también le estoy poniendo con silicón el tronco. Una vez hecho todo eso y que ya esté súper seco el silicón, voy a pintarlo. Yo en este caso lo estoy haciendo con pintura acrílica plateada. Cuando termines para la otra decoración yo tengo estos pomponcitos chiquitos que los encontré en una tienda de manualidades y los voy a colocar por todo el portarretratos. Cuando termines te va a quedar algo así, está súper súper rápido y también se ve muy muy bonito. Y para nuestro último 
último diseño también tengo este tarrito que es de vidrio y lo voy a rellenar de fondo de algodón. Yo voy a dar un regalo de barnices y de todo eso para las uñas, así que aquí tengo todos los instrumentos. Estoy poniendo una acetona, un esmalte y cositas que estoy segura que a las amantes de las uñas les va a encantar. Tú puedes hacer obviamente el regalo que tú quieras. Una vez que ya he puesto todo eso, voy a cerrar mi tapita del tarro y también voy a colocar estos pomponcitos. Esto va a ser la simulación de que está nevando ya que el algodón está abajo. Entonces se ve muy muy padre. Y por último, con una hoja en blanco voy a empezar a hacer como la silueta de la tapita. Yo hice este círculo y ahí es donde voy a poner el nombre de quién es el regalo. Yo en este caso puse mi nombre, pero bueno, obviamente tú vas a poner el de tu regalo. Así que ya estoy poniendo mi nombre en el centro y en, las parte, en la parte de abajo le hice como una simulación de un copito de nieve, que literalmente son tres palitos con unas como V invertidas. Y te va a quedar algo así. Yo lo estoy pegando con pegamento en barra en la parte de arriba. Cuando termines ya quedó tu regalito nevado. Y bueno, este regalito yo lo hice de muñeco de nieve porque el interior era blanco y pues obviamente quedaba con el personaje. Si le hubiera puesto caramelos rojos podría ser santa o chocolates, podría ser un reno o como tú quieras. La imaginación no tiene límites. Tip 2. Para este regalo de arbolito yo la piña la pinté con acrílico, pero tú lo puedes hacer con aerosol porque va a ser más rápido y se seca mucho más rápido. Tip 3. Para este último regalito yo puse estos arbolitos en plateado, pero tú los puedes poner verdes o bueno, si no quieres poner arbolitos puedes poner regalos, alguna frase, letras, nombres o lo que quieras. Recuerda que estas son únicamente ideas y tú las puedes desarrollar como a ti más te guste. Bueno, y eso es todo por el video de hoy. Espero que te hayan gustado las ideas y las simple si tienes algún apuro. No te olvides de darle like a este video, suscríbete a mi canal, comparte con tus amigos y espera cada jueves un video nuevo. Bye!